প্রধান দ্বন্দ্ব ভারত একাত্তরে সেপ্টেম্বরে তৈরি হয় পূর্ব বাংলার সরবরাহ পার্টির খসড়া সংবিধান সংবিধানের শুরুতেই পূর্ব বাংলার সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি হিসাবে দাবি করে বলা হয় এই পার্টি সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রগামী ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি একটি অগ্রগামী সংগঠন যা জাতীয় ও শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রাখে মার্কসবাদ লেলিনবাদ মাউ সেতুংয়ের চিন্তাধারাকে তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয় এ সময় চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে মাওয়ের পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে লিন পিয়াওয়ের কথা উল্লেখ করা আছে সর্বহারা পার্টির খসড়া সংবিধানে লিন পিয়াও সম্পর্কে উচ্ছ্বাস ও মুগ্ধতা প্রকাশ করে বলা হয় কমরেড লিন পিয়াও সর্বদা মাও সেতুংয়ের চিন্তাধারার মহান লাল পতাকাকে ঊর্ধ্বে ধারণ করে আসছেন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও অটলভাবে কমরেড মাও সেতুংয়ের সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী লাইনকে কার্যকর ও রক্ষা করছেন কমরেড লিন পিয়াও হচ্ছেন কমরেড মাও সেতুংয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা এবং উত্তরাধিকারী উদ্ধৃতি শেষ উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে লিন পিয়াওয়ের একটি বক্তৃতা অবলম্বনে প্রকাশিত হয় তার বই লং লিভ দ্য ভিক্টোরি অফ পিপলস ওয়ার বইটি চীনাপন্থীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয় উনিশশো ছেষট্টি সাতষট্টি সালে চীন জুড়ে বয়ে যায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়া রক্ষণশীলতার অভিযোগে প্রেসিডেন্ট লিউ শাও চি সহ অনেকেই চীনা পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন ছাত্ররা ক্যাম্পাস ছেড়ে বেরিয়ে আসে তাদের হাতে মাওয়ের উদ্ধৃতি সম্বলিত লাল জ্যাকেটে মোড়া পকেট বই এরা পরিচিতি পায় রেড গার্ড নামে চীন জুড়ে পার্টিতে এবং সরকারে চলে শুদ্ধি অভিযান এর নেতৃত্বে ছিলেন লিন পিয়াও উনিশশো সালে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে লিন পিয়াওকে মাওয়ের উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয় মাওয়ের নামের সঙ্গে তার নামও সব জায়গায় উচ্চারিত হতে থাকে তখন এভাবে বলা হতো চেয়ারম্যান মাও সেতুং এবং তার ক্লোজ কমরেড ইন আর্মস ভাইস চেয়ারম্যান কমরেড লিন পিয়াও চীনের পার্টিতে ক্ষমতার লড়াই নতুন কিছু নয় উনিশশো বাহাত্তর সালে মাওয়ের বরাদ দিয়ে প্রচার করা হয় একটি অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা ব্যর্থ হলে লিন পিয়াও পালিয়ে যাওয়ার সময় উনিশশো সালের তেসরা সেপ্টেম্বর মঙ্গোলিয়ায় এক বিমান দুর্ঘটনাতে মারা যান এই সংবাদ প্রচার হওয়ার পরপরই বিভিন্ন দেশে চীনা পার্টির অনুগতরা লিং পিয়াওয়ের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন পূর্ব বাংলা সরবরাহ পার্টির সব দলিল ও প্রচারপত্র থেকে লিন পিয়াওয়ের নাম মুছে ফেলা হয় পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিসে সমাজে বিরাজমান দ্বন্দ্বগুলো যেভাবে চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করা হয়েছিল সর্বহারা পার্টির খসড়া সংবিধানে সেটি হুবহু বজায় থাকে শ্রমিক আন্দোলনের কাজে মূল্যায়ন করে বলা হয় এই সংগঠন মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে মার্কসবাদ লেলিনবাদ মাও সেতুং চিন্তাধারার সার্বজনীন সত্যকে পূর্ব বাংলার বিপ্লবের অনুশীলনে সাফল্যের সঙ্গে সমন্বয় করতে পেরেছে এবং সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে তত্ত্ব ও অনুশীলনে বিরাট বিজয় অর্জন করেছে ফলে সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার পরিবেশ তৈরি হয়েছে খসড়া সংবিধানে বারোটি নিয়মের কথা বলা হয় সেগুলো হল এক আঠারো বছর বয়স হলেই যে কেউ দলের সংবিধান মেনে সদস্য হতে পারবেন দুই সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে এবং যাচাই বাছাই করে তা অনুমোদন করা হবে তিন মার্সবাদ লেলিনবাদ মাও সেতুং চিন্তাধারার অধ্যায়ন ও প্রয়োগ এবং পূর্ব বাংলা ও বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের স্বার্থে কাজ করতে হবে চার পার্টি নিয়ম শৃঙ্খলা না মানলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিশেষ করে অকাঠ্য প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচর একেবারে অনুশোচনাবিহীন পুঁজিবাদের পথগামী কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি অধপতিত ব্যক্তি শ্রেণীগতভাবে বৈরি ব্যক্তিদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হবে এবং পুনরায় তাদের যোগ দেওয়ার অনুমতি দেয়া হবে না পাঁচ পার্টির সাংগঠনিক নীতি হচ্ছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ছয় পার্টির সর্বোচ্চ ফোরাম হল জাতীয় কংগ্রেস ও এর দ্বারা নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি সাত পার্টির বিভিন্ন স্তরের কমিটিগুলো তাদের প্রতিনিধি মনোনীত করবে আট তিন বছর পরপর জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে নয় কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে স্থায়ী কমিটি সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচিত হবে দশ স্থানীয় শাখার কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে দেড় বছর পরপর এগারো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক ইউনিটে নয় থেকে উনিশ জন থাকবে যেখানে সদস্য কম সেখানে গ্রুপ গঠন করা যাবে 
সদস্য না থাকলে প্রতিনিধি নিয়োগ করবে পার্টি এবং বারো সর্বহারা শ্রেণীর রাজনীতিকে ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে এবং যোগাযোগ সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার রীতিকে বিকশিত করতে হবে পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ শুরু হলে পিলখানার ইপিআর এবং রাজারবাগে পুলিশের প্রতিরোধ যুদ্ধ বেশিক্ষণ টেকে নি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সদস্যরা বিভিন্ন সেনানিবাস ও নানান জায়গা থেকে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে সামিল হন কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সব রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের তরুণেরা যার যার সুযোগ ও সুবিধা মতো তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন প্রতিবেশী ভারত সীমান্ত খুলে দিয়েছিল সেখানে কয়েকটি জায়গায় তরুণদের জন্য খোলা হয় প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ক্যাম্পগুলোতে প্রশিক্ষণ নিয়ে অস্ত্র হাতে অনেকেই দেশে ফিরে আসেন ওই সময় দরকার ছিল পাকিস্তানি দখলদারদের বিরুদ্ধে সবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া ঐক্যের ঘোষণা থাকলেও বাস্তবে এর ব্যতয় ঘটেছিল আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব নিয়ে নেয় সেনাবাহিনী ইপিআর ও পুলিশের স্বাধীনতাকামী বাঙালি সদস্যদের নিয়ে তৈরি হয় মুক্তিবাহিনী কর্নেল আতালগনি উসমানিকে প্রধান করে মুক্তিবাহিনীর কমান্ড কাঠামোকে সাজানো হয় এই যুদ্ধে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ ভালোভাবে নেয়নি আওয়ামী লীগ অনেক জায়গায় কমিউনিস্টদের প্রশিক্ষণ নিতে বাধা দেয়া হয় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষার একটি বাজে দৃষ্টান্ত তৈরি হয়ে যায় ওই সময়েই সিরাজ সিকদারের লোকেরা বরিশালের পেয়ারা বাগানে সমবেত হয়ে এপ্রিলের শেষে তৈরি করেছিলেন তাদের নিজস্ব মুক্তিবাহিনী তারা চেয়েছিলেন তাদের দলের নেতৃত্ব হবে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট অথচ তারা অন্য সব দলের বিরুদ্ধে বিষেদাগার করেছেন এবং সবাইকে শত্রুর কাতারেও ঠেলে দিয়েছেন একদিকে ঐক্যফ্রন্টের স্লোগান অন্যদিকে ভিন্নমতের মানুষকে শত্রু মনে করে এবং তাদের আন্তরিকতা ও দেশপ্রেম নিয়ে কটাক্ষ করে কিভাবে ঐক্যফ্রন্ট হবে এইটা বোঝা খুব মুশকিল তারা ভেবেছিলেন তারাই একমাত্র খাঁটি বিপ্লবী এবং সমগ্র জাতি কেবল তাদের নেতৃত্বেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে এটা ছিল বাড়াবাড়ি রকমের একটা কল্পনা বিলাস অন্য সব দলকে তারা প্রতিক্রিয়াশীল ও ছয় পাহাড়ের দালাল বলে মনে করতেন পরবর্তী সময়ে তাদের সব দলিলে ছয় পাহাড়ের দালাল এই কথাটি বারবার এসেছে ছয় পাহাড় শব্দ বন্ধটি সিরাজ সিকদারের আবিষ্কার ছয় পাহাড় যেন সর্বহারা পার্টির লোক হয়ে গেছে পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের লোগো যেমন ছিল মুজিববাদ যাসদের ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তেমনি সর্বহারা পার্টির প্রধান স্লোগান হয়ে দাঁড়ায় ছয় পাহাড়ের দখলদারদের খতম করুন পাহাড়গুলো কি এবং কেনই বা এদের পাহাড় বলা হচ্ছে সর্বহারা পার্টির কোনো দলিলে এ নিয়ে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই তবে পাহাড়গুলো চিহ্নিত করা গেছে এ পাহাড়গুলো হচ্ছে শোষণের ভিত্তি যেমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ভারতের আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ভারতের সামন্তবাদ পূর্ব বাংলার আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং ছয় নম্বরে পূর্ব বাংলার সামন্তবাদ সর্বহারা পার্টির রণনীতি হল পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী এবং ছয় পাহাড়ের দালালদের বিরুদ্ধে যুগপথ লড়াই করতে হবে উনিশশো সালের অক্টোবরে সর্বহারা পার্টি দেশপ্রেমিকের বেশে ছয় পাহাড়ের দালাল শিরোনামে একটি দলিল প্রকাশ করে দলিলের শুরুতে পাকিস্তানিদের ঔপনিবেশিক সামরিক ফ্যাসিস্ট খুনিদের উৎখাত করার লক্ষ্যে সমগ্র জাতীয় ঐক্য চেয়ে বলা হয় সর্বহারা পার্টি এই উদ্দেশ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাস্তবে ঐক্য আহ্বানের আড়ালে ছিল অন্যদের কঠোর সমালোচনা দলিলে বলা হয় উক্তি শুরু চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইপিআর পুলিশ ছাত্র ভারতীয় সৈন্য সমেত হাজার হাজার যোদ্ধা প্রতিরোধ তৈরি করে টেলিফোন বসায় তারা অস্ত্র সৈন্য আনার জন্য ভারতের সঙ্গে ট্যাঙ্ক যোগাযোগ স্থাপন করে তারা তারা কামান মর্টার মেশিন গান স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র অর্থাৎ বিমান ও ট্যাঙ্ক ব্যতীত সব কিছু ব্যবহার করে কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে তারা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় এবং ভারতে বিতাড়িত হয় মেজরজিয়া দম্ভভরে চট্টগ্রামে ঘোষণা করেছিল কয়েকদিনের মধ্যে ঢাকা দখল করবে মেজর জলিল ঘোষণা করেছিল বরিশাল আর পরাধীন থাকবে না এরা সহ আরও অনেক মেজর ক্যাপ্টেন লেফটেন্যান্টের মাথা শেষ পর্যন্ত দেয়ালে থাকে তারা ভারতে বিতাড়িত হয় অথবা প্রাণ হারায় এদের ভুলের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারায় তাদের ধন সম্পত্তি বিনষ্ট হয় এবং তারা ভারতে যেতে বাধ্য হয় 
ভারত ও তার মাধ্যমে সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ যদি তাদের আশ্রয় না দিত পুনরায় সশস্ত্র না করত তবে তাদের এই বিদ্রোহ জুন জুলাই মাসেই শেষ হয়ে যেত ভারত থেকে সশস্ত্র হয়ে পুনরায় তারা পূর্ব বাংলায় অনুপ্রবেশ করার প্রক্রিয়ায় তাদের চরিত্রের বিরাট পরিবর্তন হয় অতীতে তাদের যতটুকু স্বাধীন ভূমিকা ছিল তাও তারা ভারত ও সাম্রাজ্যবাদ প্রদত্ত আশ্রয় অর্থ অস্ত্র ও সমর্থনের বিনিময়ে বিসর্জন দেয় তারা ছয় পাহাড়ের দালালে পরিণত হয় এবং পূর্ব বাংলাকে ভারত ও সাম্রাজ্যবাদের নিকট বন্ধ করে দেয় এভাবে তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে প্রগতি বিরোধী যুদ্ধে রূপান্তরিত হয় জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ জাতীয় পরাধীনতা যুদ্ধে পরিণত হয় সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ দ্রুত পূর্ব বাংলা দখল করার আরেকটি পথ অবলম্বন করতে পারে অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারা পূর্ব বাংলা বা গোটা পাকিস্তান আক্রমণ করা এবং তাদের তাবেদার মুক্তিবাহিনী দ্বারা পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরে অভ্যুত্থান ঘটানো অর্থাৎ সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ করে পাক দস্যুদের সেখানে ব্যাপৃত রাখা ও তাদের ধ্বংস করা এবং তাবেদার বাহিনী কর্তৃক পূর্ব বাংলার ভেতর থেকে দখলের সুযোগ করে নেয়া এতে পাক ভারত যুদ্ধ বেঁধে যাবে চীন সহ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিসমূহ ভারতের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট পূর্ব বাংলার দখলের এ আগ্রাসী যুদ্ধকে বিরোধিতা করবে পূর্ব বাংলা জনগণও একটা বিরাট অংশ এই যুদ্ধের বিরোধিতা করবে ভারত নিজেও অধিকত দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংকটের মুখে পড়বে ভারতের আগ্রাসী বাহিনী এবং পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরে তাবেদার মুক্তিবাহিনীর এক যোগে আক্রমণের ফলে কয়েকটি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে একটি পরিস্থিতি হতে পারে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ পরাজয় পূর্ব বাংলার ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীদের কলোনিতে রূপান্তর মুজিব বাহিনীর ফ্যাসিস্টদের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় একটি পুতুল সরকার গঠন ভারত যুদ্ধ বাদিয়ে পূর্ব বাংলাকে তার কলোনিতে রূপান্তরিত করবে এ সম্ভাবনা কম ভারতের পক্ষে সীমান্তে উস্কানি সৃষ্টির সম্ভাবনাই অধিক এর কারণ ভারতের এই আগ্রাসী যুদ্ধ চীন সহ বিশ্বের প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিসমূহ বিরোধিতা করবে তখন এই যুদ্ধে ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়বে এশিয়ান সাম্রাজ্যবাদও দুর্বল হয়ে পড়বে ভারতের জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধ তীব্রতর হয়ে উঠবে প্রথম মহাযুদ্ধে জন্মলাভ করেছে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জন্মলাভ করেছে চীন সহ আরও বহু সমাজতান্ত্রিক দেশ কাজেই পাকিস্তান ভারত যুদ্ধের ফলে পাকিস্তান ভারত পূর্ব বাংলা যে কোনো স্থানেই সর্বহরা শ্রেণীর দ্রুত ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা দেখা দিবে সাম্রাজ্যবাদীরা এই জন্য প্রচেষ্টা চালাবে যুদ্ধকে রোধ করতে দলিলের শেষ যে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে বাস্তবে সেরকম ঘটেনি কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় সর্বহরা পার্টির লোকদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ কিংবা মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের সংঘর্ষ হয়েছে বলে সর্বহরা পার্টির সূত্রে জানা গেছে উভয় পক্ষেই হতাহাতের ঘটনা ঘটেছে সর্বহরা পার্টি এই জন্য দোষ চাপিয়েছে আওয়ামী লীগের ঘাড়ে তাদের দলিলে বলা হয় দলিলে শুরু ভারত থেকে সশস্ত্র হয়ে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনী পূর্ব বাংলায় ফিরে এলে সর্বহরা পার্টির কর্মীরা ঐক্যের প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আওয়ামী লীগ ও তার মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তীতে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমাদের রক্তে হাত কলঙ্কিত করেছে এবং আমাদের ধ্বংস করার ঘিন্ন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তারা এই জঘন্য অন্তর্ঘাতী কাজ করার জন্য সাধারণ দেশপ্রেমিক সৈনিক ও কর্মীদের বাধ্য করেছে তবু প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে অনেক কর্মী এদের নৈতিক স্বরূপ উপলব্ধি করে আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে এরূপ ঐক্যের ফলে ঢাকায় সর্বপ্রথম জাতীয় শত্রু ব্যারিস্টার মান্নানকে খতম করা হয় ছয় পাহাড়ের দালাল ভারত ও সাম্রাজ্যবাদীদের তাবেদার মুক্তিবাহিনী বরিশালের স্বরূপ কাঠিতে আমাদের চারজন কর্মী ও গেরিলাকে হত্যা করে অন্যদের খুঁজে বেড়ায় মাদারীপুরে তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কার্যত আমাদের সমর্থকদের খতমের ষড়যন্ত্র করলে তারা বেরিয়ে আসে এই তাবেদার বাহিনী আমাদের কর্মীদের বাড়িতে তখন হানা দেয় এবং নারীদের নির্যাতন করে বাড়ি লুটো করে সাম্প্রতিক টাঙ্গাইলে তারা আলোচনার কথা বলে আমাদের দুজন কর্মীর সঙ্গে মিলিত হয় 
এবং সেখানে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে গ্রেফতার করে তারা গ্রেফতারকৃত কর্মীদের বন্দুকের ডগায় সমস্ত গেরিলাদের নিকট থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার জন্য পাঠায় আমাদের গেরিলারা এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয় একজন নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয় কিন্তু অপরজনকে তারা বন্দি করতে সমর্থ হয় এই এলাকার এক জাতীয় নেতার নির্দেশে তারা আমাদের দুজন গেরিলাকে কেটে লবণ দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে তারা বরিশাল জেলার ঝালকাঠি কাউখালি সরুপকাঠি অঞ্চলে আমাদের তিনটি গেরিলা ইউনিটকে ঘেরাও ও নিরস্ত্র করে এবং গেরিলাদেরকে বন্দি করে আমাদের গেরিলাদের কেউ কেউ পালিয়ে আসতে সক্ষম হয় বাকিদের খোঁজ পাওয়া যায়নি ধারণা করা হচ্ছে মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস্ট খুনিরা তাদেরকে হত্যা করেছে এই এলাকায় তারা আমাদের হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করে এবং আমাদের দ্বারা মুক্ত বিরাট অঞ্চল দখল করে নেয় তারা আমাদের নারী গেরিলা শিখাকে বন্দী করে তার পরিবারের সকলকে নির্দয়ভাবে নির্যাতন করে শিখার ওপর নির্মম পাশবিক অত্যাচার চালায় তাকে ধর্ষণ করে তার খোঁজ আজও পাওয়া যায়নি তারা আজও কয়েকজন নারী গেরিলা ও কর্মীকে খতমের জন্য খোঁজ করে তাদের এই ঘৃণ্য বর্বর ফ্যাসিবাদী তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে ভারতীয় শিখ গুরখা সৈন্য এবং অফিসারেরা তারা ফরিদপুরের কালকিনি অঞ্চলে আলোচনার কথা বলে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের দুইজন গেরিলাকে বন্দী ও নিরস্ত্র করে মৃত্যুদণ্ড দেয় পরে জনগণের হস্তক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডের আগেই তারা আমাদের কর্মীদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় কুখ্যাত ডাকাত নারী নির্যাতনকারী কুদ্দুস মোল্লার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মুক্তিবাহিনীর ফ্যাসিস দস্যুরা মেহেদিগঞ্জে আমাদের একাধিক গেরিলা ইউনিটকে নিরস্ত্র করে মূল্যবান দ্রব্যাদি লুট করে এবং গেরিলাদেরকে গ্রেফতার করে তাদের ওপর অশেষ নির্যাতন চালায় মরবাড়ি অঞ্চলে এই ফ্যাসিস দস্যুরা আমাদের মুক্ত অঞ্চল আক্রমণ করে ও দখল করে নেয় গেরিলাদের সামনাসামনি ধ্বংস করতে না পেরে বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্তর্ঘাতের পথ গ্রহণ করে তারা একসঙ্গে কাজ করার ভাউতা দিয়ে আমাদের সঙ্গে তারা যুক্ত হয় এবং যৌথ আক্রমণের সময় পেছন দিক থেকে গুলি করে প্রতিভাবান কর্মী হাসানকে হত্যা করে এর সাথে শহীদ হয় হিমু নামের অপর এক কর্মী বরিশালের পাদ্রি শিবপুর অঞ্চলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার ভান করে তারা নেতৃস্থানীয় কর্মীদের খতম করার জন্য সুযোগ খোঁজে শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে ডেকে নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে মাসুম ও অপর এক গেরিলাকে তারা হত্যা করে পঁচিশে মার্চের পূর্বে ক্ষমতার দম্ভে এই প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্টরা কমিউনিস্টদের জ্যান্ত কবর দেয়া নকশাল ধ্বংস করার জন্য গ্রামে গ্রামে সভা করে তাদের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রথমেই বামপন্থীদের খতম করবে অনেক স্থানেই দেশ প্রেমিকদের তারা খতম শুরু করে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে তাদের দখলকৃত এলাকার জেলখানায় আমাদের মুক্তি দিতে তারা অস্বীকৃতি জানায় উদ্ধৃতি শেষ এই দলিলের ভাষা দেখে মনে হতে পারে সর্বহরা পার্টির গেরিলারাই মুক্তিযুদ্ধ করেছে এবং ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা সারা দেশে শুধু খুন খারাপি করে বেরিয়েছে কিছু এলাকায় বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটতে পারে এটা যুদ্ধের আগেই শুরু হয়েছিল এখানে অনেক সময় স্থানীয় দ্বন্দ্ব এবং রেশারেশিও কাজ করেছে শুধু সর্বহারা পার্টি নয় চীনাপন্থী অন্যান্য গ্রুপগুলোর সঙ্গেও কোথাও কোথাও মুক্তিবাহিনীর সংঘর্ষ বেঁধেছিল যশোর খুলনা অঞ্চলে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ছিল সেখানে তারা মুক্তিবাহিনীর লোকদেরকে নানাভাবে হয়রানি করেছে তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে অনেক জায়গায় এর বিপরীত ব্যাপারও ঘটেছে স্থানীয় পর্যায়ে যার যত জোর তার প্রতিফলন ঘটেছে এই সকল ঘটনায় সর্বহারা পার্টির কিছু বক্তব্য শুধু অতিরঞ্জিত নয় হাস্যকর ওই সময় তারা বরিশালের গ্রামে শিখ গুরখা সৈন্যদেরও আবিষ্কার করেছিল উনিশশো সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের একটি পর্ব শেষ হয় বাইশ ডিসেম্বর প্রবাসী সরকারের নেতারা কলকাতা থেকে উড়াল দেন ঢাকার পথে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সবার হাতে অস্ত্র ঢাকায় সব কিছু তদারকি করছে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীরা তাদের নিয়ন্ত্রণে একাত্তর সাল জুড়ে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে যতই বিষাদাগার করুক না কেন বাহাত্তরের জানুয়ারিতে সর্বহারা পার্টির মূল্যায়ন হঠাৎ করেই বদলে যায় প্রথমবারের মতো দলটি বাংলাদেশ সরকার এ কথা তাদের লেখায় উচ্চারণ করে এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকারকে নানা রকম প্রস্তাব দিচ্ছিল 
একাত্তরের একুশে ডিসেম্বর ন্যাপ মুজাফরের সর্বদলীয় অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকারের দাবি জানায় এই দাবির বিরোধিতা করে প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদ পঁচিশে ডিসেম্বরে দেয়া এক বিবৃতিতে বলেন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে যে সরকার গঠন করা হয়েছে সেটি একটি জাতীয় সরকার সর্বহারা পার্টি আগে যে সর্বদলীয় জাতীয় সরকারের দাবি করেছে এবার কিন্তু তারা তা এড়িয়ে যায় জানুয়ারির পয়লা সপ্তাহে দলটি বাংলাদেশ সরকারকে হিসেবের মধ্যে নিয়ে একটি দাবিনামা উত্থাপন করে বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির খোলা চিঠি শিরোনামে একটি প্রচারপত্রে সাতাশটি দাবির উল্লেখ করা হয় দাবিগুলোর মধ্যে পুনরাবৃত্তি ছিল বাংলাদেশ সরকারের কাছে দাবি জানালেও দলটি এই দেশের নাম পূর্ব বাংলা বলা অব্যাহত রাখে তাদের সাতাশটি দাবি হল এক পূর্ব বাংলার ভূমি থেকে অনতি বিলম্বে শর্তহীনভাবে সকল ভারতীয় সৈন্য সামরিক ও বেসামরিক উপদেষ্টাদের ভারতে ফেরত পাঠাতে হবে দুই স্থিতিশীলতা আনা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কাজের জন্য দেশপ্রেমিক জনগণের ওপর নির্ভর করা তিন প্রতিরক্ষার জন্য জনগণের মধ্যে থেকে নিয়মিত স্থল নৌ ও বিমানবাহিনী গড়ে তোলা এবং জনগণকে সামরিক শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে স্থানীয় বাহিনী গড়ে তোলা ভারত বা অন্য কোনো দেশের সঙ্গে কোনো প্রকার সামরিক চুক্তি করা যাবে না চার জামাত পিডিপি মুসলিম লীগ নেজাম ইসলাম এবং পাক সামরিক ফ্যাসিসদের সহযোগী অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিদের নির্বাচন ভোটাধিকার মিটিং মিছিল সহ রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার অধিকার বাতিল করতে হবে গোড়া গণবিরোধীদের বিচার ও শাস্তি দেয়া পাঁচ অবাঙালিদের সব শিল্প কারখানা ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিনা ক্ষতিপূরণে রাষ্ট্রীয়করণ করা ব্যক্তি মালিকানাধীন জাতীয় পুঁজিকে রক্ষা ও তার বিকাশে সাহায্য করা ছয় সামরিক ফ্যাসিসদের সহযোগিতা করেনি এমন সামন্ত জমিদার ও যোদ্ধারদের জমি ক্ষতিপূরণ সহ ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা সাত ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা আট ভারত বা অন্য কোনো দেশের সঙ্গে কোনো অসম বাণিজ্য চুক্তি না করা নয় শিল্প বাণিজ্য ব্যাংকিং কৃষি প্রাকৃতিক সম্পদ পরিবহন ও যোগাযোগ এবং অন্যান্য অন্য ক্ষেত্রে দেশের পুঁজির অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবকে প্রতিরোধ করা দশ ভারী হালকা ও কুটি শিল্পের বিকাশ এবং বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা থেকে এদেরকে রক্ষা করা এগারো পাকিস্তানিদের দ্বারা ছাটাইকৃতদের কাজে পুনর্বহল করা বেকারদের চাকুরির ব্যবস্থা করা বারো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ গঠনমূলক গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা তেরো দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ শিল্পকলা চলচ্চিত্র সাহিত্য সহ সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে অবাধ বিকাশের ব্যবস্থা করা চোদ্দ বেতার চলচ্চিত্র সংবাদপত্রকে একক পার্টির প্রচারযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করা পনেরো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা দেয়া ধর্মীয় স্থাপনা রক্ষা ও ধর্মীয় সমতার বিধান করা ষোলো রাজনৈতিক তৎপরতা ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা সংবাদ ও প্রকাশনার স্বাধীনতা দেয়া বিনা বিচারে গ্রেফতার আটক ও হত্যা না করা সতেরো পারস্পরিক সার্বভৌম ও অখণ্ডতার প্রতি সম্মান পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা সমতা পারস্পরিক সহায়তা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পঞ্চশীলা নীতির ভিত্তিতে বৈদেশিক সম্পর্ক করা অন্য দেশের সামরিক তৎপরতায় শরিক না হয়ে নিরপেক্ষ প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা আঠারো ভারত ও অন্যান্য দেশের জনগণের পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের জন্য দেয়া সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো তাদের সব সাহায্য সুৎসহ ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা উনিশ বিদেশে যাওয়া বা বিদেশীদের আসার জন্য প্রচলিত আন্তর্জাতিক নিয়মকে চালু করা অবাধ চলাচল প্রতিহত করা বিশ মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক পাকিস্তানের স্বাক্ষরিত সকল চুক্তি অগ্রাহ্য করা পাকিস্তানের অংশ হিসেবে তাদের দেওয়া ঋণের অংশ ফেরত না দেয়া একুশ সকল ক্ষেত্রে নারীর সম অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা পাক ফ্যাসিসদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও কাজের সুযোগ দেয়া বাইশ শ্রমিকদের কাজের আট ঘন্টা শ্রম সময় নির্ধারণ করা এবং প্রগতিশীল শ্রম আইন তৈরি করা তেইশ যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও অক্ষম ও তাদের ওপর নির্ভরশীলদের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা চব্বিশ 
আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানিদের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস পূর্ব বাংলার সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার করা পঁচিশ পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালিদের ফিরিয়ে নে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়া ২৬ চালু মুদ্রার মান কমানো প্রতিরোধ করা এবং বাজারে ভারতীয় মুদ্রার ব্যবহার বন্ধ করা সাতাশ ফারাক্কা বাদজনিত সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান করা প্রচারপত্রে বলা হয় এই দাবিগুলোর বাস্তবায় না হলে সত্যিকারের স্বাধীনতা কায়েম হবে না বরং স্বাধীনতার আবরণে প্রতিষ্ঠিত হবে পরাধীনতার শিকল বাংলাদেশ সরকার দাবিগুলো বাস্তবায়ন করে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকরণের প্রমাণ দেবে বলে আশা করা হয় তা না হলে এ সরকার হবে ভারতের পুতুল সরকার এবং পূর্ব বাংলা হবে ভারতের উপনিবেশ কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের নতুন সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়ে এরকম বিস্তারিত দাবিনামা প্রস্তাব আকারে দাওয়ার উদাহরণ এটি প্রথম প্রস্তাবগুলোর মধ্যে মোটামুটি পরিমিতিবোধ লক্ষ্য করা যায় একটি গণতান্ত্রিক সমাজে এ ধরনের প্রস্তাব একটি দল দিতেই পারে কয়েকটি প্রস্তাব আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারেই ছিল এবং অনেকগুলো প্রস্তাব একাত্তরের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক এই খোলা চিঠি এইটাই প্রমাণ করে যে সর্বহারা পার্টি বাহাত্তরের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সরকারকে বৈরি মনে করেনি এই প্রচারপত্রে উল্লেখিত প্রস্তাবগুলো রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামরিক ও কূটনৈতিক গুরুত্বকে অস্বীকার করে না বোঝা যায় যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করেই প্রস্তাবগুলো তৈরি করা হয়েছিল এসবের অনেকগুলোই সরকার বাস্তবায়ন করেছে যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতির যে কোনো সরকারকেই এই সব কাজ এমনিতেই করতে হয় সরবরাহ পার্টির প্রস্তাবে জন আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল এইটি মোটের উপর বলা যায় মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বহারা পার্টির একটি আহ্বায়ক কমিটি তৈরি হয়েছিল ওই সময় যারা প্যারা বাগানে ছিলেন তাদের মধ্যে থেকেই কয়েকজনকে নিয়ে একটি আহ্বায়ক কমিটি বানানো হয় যুদ্ধ শেষে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটির দরকার অনুভব করলেন সিরাজ সিকদার উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় সর্বহারা পার্টির প্রথম জাতীয় কংগ্রেস বারোই জানুয়ারি শুরু হয় চলে ষোলোই জানুয়ারি পর্যন্ত আগের চার বছরের কাজের একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সিরাজ সিকদার এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রমিক আন্দোলনের শুরুর দিকের কয়েকজন পেয়ারা বাগানে ছিলেন না আনোয়ার হোসেন এবং আবু সাইদ সিরাজ সিকদারের সঙ্গে যোগ না দিয়ে ভারতে চলে যান পরে তাদের বড় ভাই আবু তাহের পাকিস্তান থেকে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে এগারো নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব পান আনোয়ার এবং সাইদ ওই সেক্টরেই থেকে যান তারা দলের কংগ্রেসে যোগ দেননি শুরুর দিকে অন্যতম সংগঠক ফজলুল হক রানা বেশ কিছুদিন অনুপস্থিত ছিলেন উনিশশো সালের মে মাসে তিনি বুয়েটের হল ছাড়েন তার যাওয়ার কথা ভোলা ভোলা যাওয়ার পথে তিনি বরিশাল শহরের একটি শেল্টারে ওঠেন ছয় সেপ্টেম্বর পুলিশ সেখান থেকে রানা সহ দুজনকে গ্রেফতার করে বরিশাল জেলখানায় পাঠিয়ে দেয় একাত্তরের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তান বাহিনী আক্রমণ করার পর বরিশাল বেশ কিছুদিন মুক্ত ছিল একাত্তরের দশই এপ্রিল রানা জেল থেকে বেরিয়ে আসেন রানা পেয়ারা বাগানের যুদ্ধে অংশ নেননি পরে তাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে ময়মনসিংহতে পাঠানো হয় সেখানে তিনি সাংগঠনিক কাজে ছিলেন বাহাত্তরের জানুয়ারিতে কংগ্রেসে গিয়ে তিনি হাজির হন রানার ভাষ্যে জানা যায় নুরুল হাসান আবুল কাশেম ফজুল হক এবং মাহবুব উল্লাহ দলের সঙ্গে ছিলেন সদস্য না হলেও সহানুভূতিশীল হিসেবে তারা ছিলেন এই তিনজনকে বুদ্ধিজীবী ফ্রন্টে কাজ করতে বলেছিলেন সিকদার তারা সিকদারের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করেননি সরবরাহ পার্টির প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে সিকদার যে প্রতিবেদন দেন সেখানে তাদের কড়া সমালোচনা করা হয় প্রতিবেদনে বলা হয় বামপন্থী ছাত্র ও অন্যান্যদের মধ্যে কাজ করার জন্য কিছু সংখ্যক ক্ষুদে বুর্জুয়া বুদ্ধিজীবীকে শহরে রাখা হয় এদের একাংশ নেতৃত্বের লোভে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এর ফলে শ্রমিক আন্দোলন বুদ্ধিজীবীদের গণসংগঠনের নেতৃত্ব হারায় এই বিশ্বাসঘাতকদের প্রতিনিধি ছিলেন নুরুল হাসান আ কা ম ফজুল হক মাহবুবুল্লাহ যারা শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদীতে পরিণত হয় আবুল কাশেম ফজুল হক এ প্রসঙ্গে বলেছেন সিকদারের সঙ্গে এক সময় তার যোগাযোগ ছিল সিকদার তার এক ব্যাচ জুনিয়র সিকদার ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছয়জন ভাইস প্রেসিডেন্টের একজন ছিলেন আর আমি ছিলাম ট্রেজারার লিন পিয়াওয়ের 
লং লিভ দ্য ভিক্টোরি অফ পিপলস ওয়ার বইটি পড়ে শিকদার খুবই অনুপ্রাণিত হন এবং মাও জেতুংয়ের ভক্ত হয়ে যান কিন্তু মাওয়ের মাস লাইনের গুরুত্ব তিনি বোঝেননি বা এর চর্চাও তিনি করেননি শিকদার ছিলেন একজন কট্টর সমরবাদী এ নিয়ে তার সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় আমি তার সম্পর্ক ত্যাগ করি মাও জেদুং চিন্তাধারা গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে আমি সম্পৃক্ত ছিলাম না উদ্ধৃতি শেষ ইংরেজিতে একটি কথা আছে টু কিল এ ডগ গিভ ইট এ ব্যাড নেইম রাজনীতিবিদদের মধ্যে এই মনস্তত্ত্ব কাজ করে সিরাচিকদারও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না যার সঙ্গে তার মতান্তর হয়েছে তাকে তিনি অবলীলায় সংশোধনবাদী ট্রাটস্কিবাদী ষড়যন্ত্রকারী বা বিশ্বাসঘাতক বলতেন কথায় কথায় ঐক্যের ডাক দিলেও কাজের ক্ষেত্রে তার আচরণ ছিল বিপরীত তার ব্যাপারটা ছিল অনেকটা এরকম শতভাগ একমত হও মেনে নাও অথবা জাহান নামে যাও ইংরেজিতে কথাটা এভাবে বলা হয় গিভ ডগ অ্যান্ড ইল নেইম অ্যান্ড হ্যাং হিম অর্থাৎ একটা অভিযোগ দাঁড় করিয়ে তাকে খারাপ বানাও এবং মেরে ফেলো পরে সরবরা পার্টিতে এই প্রবণতা ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল কংগ্রেসে ছয় সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন করা হয় তারা হলেন সিরাজ শিকদার সভাপতি মাহবুব ওরফে শহীদ এবং সেলিম শাহ নওয়াজ ওরফে ফজলু পূর্ণ সদস্য আকা ফজুল হক ওরফে রানা নাসির ওরফে মজিদ এবং সুলতান ওরফে মাহবুব বিকল্প সদস্য পঁচিশ ছাব্বিশ মার্চে কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে মাহবুব চট্টগ্রামের অঞ্চল পরিচালক নিযুক্ত হন ফজলু পান খুলনা অঞ্চল পরিচালকের দায়িত্ব রানা অঞ্চল পরিচালকের দায়িত্ব নিয়ে চলে যান ময়মনসিংহে উনিশশো বাহাত্তর সালের বারোই মার্চ ঢাকায় অবস্থানরত ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিদায় দলটি ঢাকা স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে গার্ড অফ অনার প্রদান করে পনেরোই মার্চ ভারতীয় সৈন্যদের সর্বশেষ দলটি দেশে ফিরে যায় বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে ভারতীয় সৈন্যদের ছোট্ট একটি দল পার্বত্য চট্টগ্রামে মিজ বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য থেকে যায় সতেরোই মার্চ ঢাকায় আসেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাকে বিপুল সংবর্ধনা দেয়া হয় উনিশে মার্চ বঙ্গভবনে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে পঁচিশ বছর মেয়াদি শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী কয়েকটি রাজনৈতিক দল এই চুক্তির কঠোর সমালোচনা করে ভারতের সৈন্যরাজের দেশ ছেড়ে চলে গেছে এটা অনেকে বিশ্বাস করতে চায়নি একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর পাকিস্তানের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশ আবার ভারতের উপনিবেশ হয়ে গেছে এরকম একটা প্রচার হয় বেশ জোরে সরে প্রচারণার শীর্ষে ছিল সর্বহারা পার্টি ভারতের মাঝেই ইন্দিরা গান্ধী জবাব দেবেন কি এই শিরোনামে সর্বহারা পার্টি একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করে প্রচারপত্রে ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতের কঠোর সমালোচনা ও নিন্দা জানিয়ে বলা হয় উদ্ধৃতি শুরু আপনার সেনাবাহিনী মিত্রবাহিনী কিন্তু মিত্রবাহিনী কিভাবে পাক সামরিক ফ্যাসিসদের কয়েকশো কোটি টাকার অস্ত্র যুদ্ধ সরঞ্জাম ভারতে নিয়ে গেল পূর্ব বাংলার বহু কলকারখানা তার খুচরো অংশ গাড়ি উৎপাদিত পণ্য পাট চা চামড়া স্বর্ণ রৌপ ভারতে পাচার করল আপনি আপনার দখলদার বাহিনী প্রত্যাহার করার কথা বলে জনগণকে ভাওতা দিয়েছেন আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল বাঙালিদের দ্বারা আপনার উপনিবেশ পাহারা দেয়া বাঙালিদের দমন করা এছাড়া অসংখ্য ভারতীয় দখলদার সৈন্য আপনি সাদা পোশাকে এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ রাইফেলসের ইউনিফর্মে পূর্ব বাংলায় রেখেছেন আপনার সৈন্য প্রত্যাহারের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা আপনি নিজে মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু বলে দাবি করেন কিন্তু নাগা মিজ কাশ্মীর শিখদের মুক্তি সংগ্রামকে কেন ফ্যাসিবাদী উপায়ে আপনি দমন করছেন এটা কি প্রমাণ করে না আপনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের সহায়তার বেশ ধরেছেন এর উদ্দেশ্য হল পূর্ব বাংলায় আপনার উপনিবেশ স্থাপন আপনার হারানো পশ্চাৎভূমি পুনরুদ্ধার পূর্ব বাংলার শোষণ ও লুণ্ঠন করে আপনার আর্থিক ও রাজনৈতিক সংকটকে হ্রাস করা চীন ও কমিউনিজম প্রতিহত করার একটি ঘাঁটি স্থাপন করা এই উপনিবেশ কায়েমের জন্য আপনি পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিকদের খোরাক হিসাবে ব্যবহার করেছেন যে সকল দেশপ্রেমিক বিশেষ করে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির কর্মী যারা আপনার গোলাম হতে রাজি হয়নি তাদের নকশাল অভিহিত করে আপনি খতম করিয়েছেন এভাবে পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিকদের রক্তে আপনি হাত কলঙ্কিত করেছেন এতদিন আপনি এ শোষণ ও লুণ্ঠন গোপন চুক্তির মাধ্যমে করেছেন 
বর্তমানে পঁচিশ বছরের শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তির নামে আপনার তাবেদার বাংলাদেশ পুতুল সরকার প্রকাশ্যে আপনাকে বাঙালি জাতির দাসখত লিখে দিয়েছে এবং আপনার শোষণ লুণ্ঠনকে ন্যায় সঙ্গত করেছে পূর্ব বাংলার জাতীয় সমস্যার সুযোগ গ্রহণ করে পূর্ব বাংলায় ছয় পাহাড়ের দালাল মির্জাফরদের সহায়তায় পূর্ব বাংলা দখল করে এখানে উপনিবেশ কায়েম করেছেন মির্জাফরদের দিয়ে পুতুল সরকার কায়েম করেছেন আপনার ও আপনার তাবেদারদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জনগণ ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করছে পূর্ব বাংলার বীর জনগণ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সাম্রাজ্যবাদ পূর্ব বাংলার ছয় পাহাড়ের দালাল মির্জাফরদের চূড়ান্তভাবে কবরস্ত করে সত্যিকারের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে উক্তি শেষ উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস প্রচারিত হয়েছিল উনিশশো সালে এটা ছিল সিরাজ শেখদারের নিজ হাতে লেখা প্রথম প্রচারিত দলিল থিসিসে দুটি স্লোগান ছিল চেয়ারম্যান মাও দীর্ঘজীবী হন মার্কসবাদ লেলিনবাদ মাও সেতুকের চিন্তাধারা জিন্দাবাদ চার বছর পরে ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশ্যে লেখা প্রচারপত্রের শেষে দুটি নতুন স্লোগান যোগ হয় পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি জিন্দাবাদ কমরেড সিরাজ শিকদার জিন্দাবাদ এরপর সর্বহারা পার্টির নামে যত দলিল বা বিবৃতি প্রচার করা হয়েছে তাতে মাও জে দুন চিন্তাধারার উল্লেখ থাকলেও মাওয়ের নামে জিন্দাবাদ স্লোগান বেশি দেয়া হয়নি এর বদলে কমরেড সিরাজ শিকদার জিন্দাবাদ কমরেড সিরাজ শিকদার দীর্ঘজীবী হন এ ধরনের স্লোগানই বারবার প্রচার করা হয়েছে তার মানে সিরাজ শিকদার নিজেকে একক নেতা হিসাবে তার দলে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তার সহকর্মী ও অনুসারীরা এটা মেনে নিয়েছেন অনেক প্রচারপত্র তিনি নিজেই লিখতেন যেগুলো অন্যদের দিয়ে লেখাতেন সেগুলো তার অনুমোদন ছাড়া প্রচার করা হতো না তিনি সব কিছুতেই তার নিজের নাম বসে নিতেন দৃশ্যপট থেকে পাকিস্তানের সরে যাওয়া এবং ভারতের ঢুকে পড়ার ফলে সিরাজ শিকদারের তাত্ত্বিক অবস্থানে একটি বড় পরিবর্তন আসে শ্রমিক আন্দোলনের থিসিসে এবং সর্বহারা পার্টির শুরুর দিকের নানা বক্তব্য বিবৃতিতে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের সঙ্গে পূর্ব বাংলার জাতীয় দ্বন্দ্বকেই মুখ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল অবস্থা এখন পাল্টেছে উনিশশো সালের মার্চে লেখা এবং মে মাসে সংশোধিত একটি দলিলে সর্বহারা পার্টির পরিবর্তিত অবস্থান তুলে ধরা হয় এই দলিলের শিরোনাম ছিল পূর্ব বাংলার বীর জনগণ আমাদের সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মহান সংগ্রাম আপনারা চালিয়ে যান দলিলে বলা হয় পূর্ব বাংলায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের দখল কায়েম হওয়ার ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে বর্তমানে এক নম্বর মৌলিক দ্বন্দ্ব হল ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব অন্যান্য মৌলিক দ্বন্দ্ব আগের মতোই আছে যা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিসে উল্লেখ করা হয়েছে বিরাজমান পরিস্থিতির সার সংক্ষেপ করে দলিলে বলা হয় উদ্ধৃতি শুরু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা তার সেনাবাহিনীর সাহায্যে আগ্রাসে যুদ্ধ চালিয়ে পূর্ব বাংলায় তার উপনিবেশ কায়েম করেছে এ কারণে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় দ্বন্দ্ব উপরুক্ত দ্বন্দ্বসমূহের মাঝে প্রধান দ্বন্দ্ব এ দ্বন্দ্ব সমাধানের পথ হচ্ছে সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার পদলিহি কুকুর ছয় পাহাড়ের দালাল জাতীয় শত্রুকে খতম ও উৎখাত করা বাংলাদেশ পুতুল সরকারকে উৎখাত করা পূর্ব বাংলাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত এবং স্বাধীন করা উদ্ধৃতি শেষ এ সময় গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ এ চার নীতিকে আওয়ামী লীগ মুজিববাদ নামে প্রচার করেছিল সর্বহারা পার্টির এই দলিলে বলা হয় মুজিববাদ হচ্ছে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও ফ্যাসিবাদ এবং জনগণ সাপের মুখ থেকে বাঘের মুখে এখন এসে পড়েছে ঠিক এ সময় আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগের একটি অংশ মুজিববাদের স্লোগান দেওয়া বন্ধ করে শ্রেণী সংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লবের স্লোগান দেওয়া শুরু করে ছাত্রলীগের সাবেক নেতা ও ডাকসু সভাপতি আসম আব্দুর রব ছিলেন এই অংশের একজন শীর্ষ নেতা ছাত্রলীগের এই গ্রুপটি রব গ্রুপ নামে পরিচিতি পায় এই গ্রুপকে ইঙ্গিত করে দলিলে বলা হয় উদ্ধৃতি শুরু আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের জনপ্রিয়হীনতা এবং সমাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করে এককালের মুজিববাদের প্রণেতা রব গ্রুপ 
তথাকথিত শ্রেণী সংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলে পূর্ব বাংলায় ক্ষমতা দখল করে মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশ স্থাপনের চক্রান্ত করছে আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের মতো তাদেরও পতন অনিবার্য উদ্ধৃতি শেষ গৃহদাহ সর্বহারা পার্টির ঘোষিত নীতি হল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা এটা দুনিয়ার সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নীতিবাক্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র আর কেন্দ্রিকতার মধ্যে ভারসাম্য থাকে না ফলে দলের মধ্যে তৈরি হয় কোন্দল এবং উপদল জন্মলগ্ন থেকেই সর্বহারা পার্টির মধ্যে এই প্রবণতা ছিল বাহাত্তরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত দলের প্রথম কংগ্রেসের পরপর শুরু হয় নতুন একটা নাটক দলের মধ্যে মতান্তর ও বিভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তৈরি হয় টানাপোড়েন সিরাসিকদারের বেশিরভাগ লেখাই মাওয়ের লেখার অনুবাদ মাওয়ের পার্টি ইতিহাস প্রশ্নে প্রস্তাব এই প্রবন্ধের আলোকে উনিশশো সালে শিকদার লিখেছিলেন ক্ষুদে বুর্জুয়াদের মতাদর্শের প্রকাশ এ সম্পর্কে একটি তত্ত্ব তার মতে পেটি বুর্জুয়া মানসিকতার কারণেই বিচ্যুতি ঘটে এবং তৈরি হয় মানুষের ভেতরে আমিত্ব আমলাতন্ত্র পিতৃতন্ত্র দমননীতি হুকুমবাদ ব্যক্তি বিশেষের বীরত্ববাদ আধা নৈরাজ্যবাদ উদারতাবাদ উগ্র গণতন্ত্র স্বাতন্ত্র দাবি করা শক্তিশালী দুর্গের মনোভাব নিজ এলাকা কিংবা সহপাঠীর জন্য পক্ষপাত উপদলীয় গোলমাল এবং বদমাইশি কৌশল এসব প্রবণতা দলের মধ্যে সংহতি নষ্ট করে একই বছর বিভেদ পন্থীবাদ নামে প্রচারিত শ্রমিক আন্দোলনের আরেকটি বিবৃতিতে বলা হয় কমিউনিস্ট পার্টি যে শুধু গণতন্ত্রই প্রয়োজন তা নয় কেন্দ্রিকতার প্রয়োজন আরও বেশি বিবৃতিতে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অর্থ হল সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর অধীন নিম্নস্তর উচ্চ স্তরের অধীন অংশ সমগ্রের অধীন এবং সব সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটির অধীন এই বিবৃতিটি তৈরি হয়েছিল মাওয়ের পার্টি কর্মপদ্ধতির শুদ্ধিকরণ কর রচনার ভিত্তিতে এই বিবৃতিতে বিভেদপন্থীদের সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে বলা হয় দলে কিছু লোক থাকে যারা সব সময়ই আমি প্রথম বলে দলের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ককে গুলিয়ে ফেলে তারা দলের উপর নিজেদেরকে স্থান দেয় তারা পদ খ্যাতি এবং আত্মপ্রচারের ধান্দায় থাকে এই উদ্দেশ্যেই তারা ঘোট পাকায় কিছু লোককে কাছে টানে কিছু লোককে দূরে সরিয়ে দেয় দলের মধ্যে পরস্পরকে তোষামদ ও টানাটানি করে ফলে তারা বুর্জুয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টির ইতর রীতিকে কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে নিয়ে আসে বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে এমনকি অরাজনৈতিক সংগঠনেও এ ধরনের উপদলবাদ দেখা দেয় এটা গ্রুপিং নামে পরিচিত দলের মধ্যে অমুক এ গ্রুপের তমুক ও গ্রুপের এরকম কথাবার্তার সঙ্গে সবাই আমরা কম বেশি পরিচিত ফলে দলের মধ্যে দলাদলি শুরু হয় দল ভাঙে এবং ভাঙা দল তার গ্রুপের শীর্ষ নেতার নাম ব্র্যাকেট বন্দি করে পরিচিতি পায় এ ধরনের উদাহরণ আছে অনেক যেমন মেনন গ্রুপ মতিয়া গ্রুপ ন্যাপ মোজাফর বা ন্যাপ ভাসানি হকের পার্টি রবের গ্রুপ ইত্যাদি উনিশশো সালের তেসরা এপ্রিল সরভরা পার্টি থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় বিজ্ঞপ্তিটিতে লেখা ছিল সার্কুলার নাম্বার পাঁচ কেন্দ্রীয় কমিটির ছজন সদস্যের দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই বিজ্ঞপ্তিতে সর্বহারা পার্টির কোনো দলিল বা বিজ্ঞপ্তিতে সচরাচর কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে শব্দগুলো উল্লেখ করা হয় না কিন্তু এই বিজ্ঞপ্তিটিতে এটি উল্লেখ করা হয় এর মাধ্যমে সিরাজ শিকদার দেখাতে চেয়েছেন যে এটা যেন দলেরই বক্তব্য এই বিজ্ঞপ্তির শিরোনাম ছিল পার্টি বিপ্লব ও জনগণ বিরোধী কার্যকলাপকে দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করুন বিজ্ঞপ্তিতে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ সদস্য সেলিম শাহনওয়াজ ওরফে ফজলু এবং বিকল্প সদস্য মাহবুব ওরফে সুলতানের বিরুদ্ধে উপদলীয় চক্রান্তের অভিযোগ আনা হয় অভিযোগগুলো ছিল এক ফজলু সুলতান পার্টির মধ্যে একটি চক্র তৈরি করে পার্টি ও বিপ্লবী বিরোধী ষড়যন্ত্র চালিয়েছে দুই ফজলু পার্টির সভাপতি বা কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমতি ছাড়া দুই হাজার টাকা পার্টির ফান্ড থেকে চুরি করেছে পার্টির অস্ত্র গোপনে চক্রান্তমূলক উদ্দেশ্যে সরিয়ে রেখেছে তিন ফজলু পার্টির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও গুজব রটিয়েছে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ও সভাপতির প্রতি অনাস্থা জানিয়ে কর্মীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে 
এই বিজ্ঞপ্তিতে ফজলুর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলেও সুলতানের অপরাধের কোনো বর্ণনা নেই তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কি না তাদের এ ব্যাপারে কোনো বক্তব্য আছে কি না তা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়নি এটুকু বোঝা যায় যে ফজলু এবং সুলতান শিকদারের নেতৃত্বে সমালোচনা করেছেন এবং এটা শিকদার হজম করতে পারেননি দলের সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় পার্টির প্রতি আস্থা রাখার অর্থ হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটি ও তার সভাপতি কমরেড সিরাজ শিকদারের প্রতি আস্থা রাখা বিজ্ঞপ্তিতে ফজলু সুলতান চক্রকে পার্টি থেকে বহিষ্কারের ঘোষণা দিয়ে বলা হয় ফজলু সুলতান চক্র যেন জামালপুরের সাদেক বেবি চক্র এবং বরিশালের আবুল হাসান শান্তিলাল চক্রের পরিণাম থেকে শিক্ষা নেয় এবং নিজেদের অপরাধের আত্মসমালোচনা ও শাস্তি প্রার্থনা করে নিজেদের সংশোধনের সুযোগ পায় বিজ্ঞপ্তিতে এই অংশে এটা বোঝা যায় দলের মধ্যে কোন দল নতুন নয় এর আগে সাদেক বেবি চক্র এবং আবুল হাসান শান্তিলাল চক্র নিয়ে দলে কোনো একটি সমস্যা তৈরি হয়েছিল পেয়ারা বাগানে দল গঠনের সময়ই ভাঙনের চিহ্নগুলো লুকিয়েছিল কয়েক মাসের মধ্যে চাপা পড়া ক্ষতগুলো আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বাহাত্তরের ছয় সাতই মে সর্বহারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় তিরিশ এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তিটি অনুমোদন করা হয় এসব হয় দলের চারজনকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয় বহিষ্কৃতরা হলেন ফজলু ওরফে আহাদ সুলতান ওরফে মাহমুদ ওরফে আকবর জাফর ওরফে কামাল এবং হামিদ উনিশে মে সর্বহারা পার্টির প্রচারিত এক জরুরি বিবৃতিতে ফজলু সুলতান চক্র সম্পর্কে বলা হয় তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ও পার্টি সুনামের সুযোগ নিয়ে খুলনায় একটি প্রতিক্রিয়াশীল দুর্গ তৈরির চেষ্টা করেছে বিবৃতিতে বলা হয় অতীতে মাহবুবুল্লাহ ও আবুল কাশেম ফজুল হক পূর্ব বাংলার বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের নাম দিয়ে একটি সংগঠন করেছিলেন যার বক্তব্য ছিল পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের চুরি করা একটি থিসিস তারা এই বক্তব্য নিয়ে কিছুদিন কাজ করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় উত্থাপিত সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়ে দেবেন মতিনদের সঙ্গে তারা যোগ দেয় সুলতান ফজলুর চক্রেরও একই পরিণতি হবে তাদেরও শেষ পর্যন্ত কাজী জাফর বা অন্য কোনো সংগঠনে যোগ দিতে হবে একই মাসে প্রচারিত সর্বহারা পার্টির আরেকটি বিবৃতিতে ফজলু সুলতান চক্রের বিরুদ্ধে কয়েকটি নালী সুনির্দিষ্ট করা হয় আগে যারা উপদলীয় চক্রান্ত করেছে তাদের প্রসঙ্গ উঠে আসে এই বিবৃতিতে যেমন হাজিপুরের সাদেক একটি চক্র তৈরি করে হঠকারী কার্যকলাপ চালায় আবুল হাসান যৌন স্বার্থকে বিপ্লবী স্বার্থের অধীনে না করে বিপ্লবী স্বার্থকে যৌন স্বার্থের অধীন করে সুলতান যৌন স্বার্থকে বিপ্লবী স্বার্থের অধীন করতে ব্যর্থ হয় এবং পদের জন্য কাজ করে আর ফজলু যৌন স্বার্থের কাছে আত্মসমর্পণ সুবিধাবাদী ও অধপতিত সুলতানের সঙ্গে যোগ দেয় ও চক্রান্ত করে বাহাত্তরের মে মাসে প্রচারিত সর্বহারা পার্টির মুখপাত্র লাল ঝান্ডায় উল্লেখ করা হয় ফজলু সুলতান চক্র চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং লজ্জাকর পরাজয় বরণ করেছে সর্বহারা পার্টির বিভিন্ন বিবৃতিতে ফজলু সুলতান চক্রের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আছে কিন্তু এ থেকে পুরো বিষয়টি বোঝা যায় না কেননা এটা হলো এক পক্ষের প্রচারণা মুনির মোর্শেদের বই এবং অন্যান্য সূত্র থেকে এ ব্যাপারে কিছু তথ্য পাওয়া যায় ঘটনা সূত্রপাত পেয়ারা বাগানে দলের কেউ কেউ চেয়েছিলেন সিরাজ শিকদার সেখান থেকে সরে যাক যুদ্ধ কৌশল নিয়ে সেখানে মতভেদ হয়েছিল সিরাজ সরে আসতে না চাইলেও পরে তিনি নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন যুদ্ধে নিহত ফিরোজ কবিরকে শহীদের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন সিরাজ শিকদার এটা অনেকেই পছন্দ করেননি তার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ উঠেছিল তখনই বাহাত্তরের জানুয়ারির পার্টি কংগ্রেসের পর বিভেদের এই দেয়ালটা আরও উঁচু হতে থাকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্যদের ক্রম অনুযায়ী ফজলের অবস্থান ছিল তিন নম্বরে সিরাজ সহ কমিটির তিন পূর্ণ সদস্যের একজন হলেন ফজলু অঞ্চল পরিচালকের দায়িত্ব নিয়ে তিনি খুলনাতে চলে যান তার প্রেমিকার নাম মিনু ওরফে ছবি যার কথা আমরা আগেই বলেছি ফজলুর সঙ্গে ছবির বিয়ে হয় একাত্তরের রণাঙ্গনে পেয়ারা বাগানে ছবির ভাই ফিরোজ কবির দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য একাত্তরের পেয়ারা বাগানকে ঘিরে যে আটটি সেক্টর তৈরি হয়েছিল ফিরোজ কবির ছিলেন তার একটির রাজনৈতিক প্রধান বা কমিশার তাদের বড় ভাই হুমায়ুন কবিরও এই দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি একজন কবি 
সরবরাহ পার্টিতে নেতাকর্মীদের বিয়ে করতে হলে পার্টির অনুমতির দরকার হয় পার্টির অনুমতি মানে সিরাজ শিকদারে রাজি হওয়া ফজলু ছবিকে বিয়ে করতে চাইলে সিরাজ শিকদার আপত্তি করে বসেন শিকদারের যুক্তি হলো ফজলু এবং ছবির মধ্যে তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক মানের আকাশ পাতাল ফারাক একই অবস্থা সুলতানের তার প্রেমিকা সালমা দলের একজন কর্মী সালমাকে বিয়ে করতে চান সুলতান সালমা তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক মান নিচু বলে সাব্যস্ত করেন সিরাজ শিকদার দুজনের আবেদনই নাকচ হয়ে যায় এক পর্যায়ে সিরাজ শিকদার খুলনায় গিয়ে ফজলুকে বোঝানোর চেষ্টা করেন শিকদারের যুক্তি হল তাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক মান গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে না আসা পর্যন্ত এ ধরনের বিয়ে প্রকৃতপক্ষে পেটি বুর্জা মানসিকতার প্রতিফলন এখানে ব্যক্তিস্বার্থ এবং যৌনতাকেই প্রশ্রয় দেয়া হয় এটা এক ধরনের বিচ্যুতি শুধু যৌন কারণে অপরিবর্তিত বুদ্ধিজীবী মেয়েদের বিয়ে করা যৌনতার কাছে আত্মসমর্পণ করা এটা হলো যৌন স্বার্থের কাছে বিপ্লব জনগণ ও পার্টির স্বার্থকে অধীন করা ফজলু এবং সুলতানকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ দেন সিরাজ শিকদার ফজলুকে খুলনা অঞ্চল পরিচালকের পদ থেকে সরিয়ে চট্টগ্রামে বদলি করা হয় চট্টগ্রামের অঞ্চল পরিচালক ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির দুই নম্বর সদস্য শহীদ ওরফে মাহবুব ফজলুকে শহীদের অধীনে ন্যস্ত করা হয় কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য মজিদ ওরফে নাসিরকে অঞ্চল পরিচালকের দায়িত্ব দিয়ে খুলনায় পাঠানো হয় ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে সিরাজ শিকদার ও ফজলুর যৌথ স্বাক্ষরের দরকার হতো ফজলুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি শিকদারের সই নকল করে ব্যাংক থেকে দুই হাজার টাকা তোলেন এবং আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে পালানোর ফোন দিয়ে আটেন তাকে শেষবারের মতো সতর্ক করতে শিকদার চট্টগ্রামে চলে যান ফজলু গোপনে চট্টগ্রাম থেকে খুলনায় চলে আসেন এর মধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটে চট্টগ্রাম অঞ্চল পরিচালক শহীদ তার শেল্টার থেকে গ্রেফতার হয়ে যান ফজলুকে নিয়ে পরে যে কাহিনীটি প্রচার করা হয় তা হল খুলনা গিয়ে তিনি চুপচাপ বসেছিলেন না তিনি তার অনুগত মনসুর জাফর ইলিয়াস ও রিজভিকে নিয়ে পূর্ব বাংলা সরবরাহ পার্টি এম এল নামে একটি দল তৈরি করেন এখানেই তিনি থেমে থাকেননি নতুন অঞ্চল পরিচালক মজিদ ওরফে নাসিরকে তিনি আটক করে হত্যার হুমকি দেন কিন্তু অন্যরা তার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হওয়ার জন্য মজিদকে আর হত্যা করা হয়নি তাকে অস্ত্রের মুখে খুলনা থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয় ফজলু তার স্ত্রী ছবিকে নিয়ে খুলনা টুটপাড়ায় একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতেন এক রাতে সে বাসায় আসেন ফজলুর ছেলেবেলার বন্ধু ও সরবরাহ পার্টির কর্মী রিজভি ও নুরু তারা একসঙ্গে রাতের খাবার খান রিজভি পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে ফজলুকে দেন চিঠির প্রেরক শিখা তিনি সংবাদ পাঠিয়েছেন ঝালকাঠিতে তার পরিচিত একজনের বাসায় অনেক অস্ত্র আছে যা সহজেই নিয়ে নেওয়া যাবে দলে তখন অস্ত্রের সংকট এতগুলো অস্ত্র এত সহজে পাওয়া যাবে এটা জেনে ফজলু প্রলুব্ধ হন রিজভি নুরু এবং বিক্রমপুরের দেলোয়ারকে সঙ্গে নিয়ে পয়লা জুন ফজলু খুলনা থেকে ঝালকাঠির পথে রওনা হন তেসরা জুন সকালে গ্রামবাসী দেখল সুগন্ধা নদীতে ভেসে যাচ্ছে সেই ফজলুর লাশ ছুরির আঘাতে তার শরীর ক্ষত বিক্ষত রিজভি সব সময় তিন ইঞ্চি ফলার একটা ছুরি তার গলায় ঝুলিয়ে রাখত ফজলু সুলতান চক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ নামা এবং তার পরিণামে ফজলুর খুন হওয়ার বয়ানটি সিরাছিকদার ও তার অনুগতদের কাছ থেকেই পাওয়া এ ব্যাপারে ফজলু বা তার কোনো সমর্থকদের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি ভেতরের সত্যটি কি তা হয়তো আর কোনো দিনই জানা যাবে না তবে ফজলুর রাজনৈতিক অবস্থানের সামান্য আভাস মেলে বাহাত্তরের জুনে প্রচারিত সরভারা পার্টির একটি বিবৃতিতে বিশ্বাসঘাতক ফজলু চক্র কর্তৃক প্রচারিত পুস্তিকা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি শিরোনামে প্রচারিত এই বিবৃতি থেকে জানা যায় পূর্ব বাংলার সরভরা পার্টির বিপ্লবী কমরেড ও সহানুভূতিশীল সিরাজ শিকদারের কাছ থেকে জবাব নিন শিরোনামে ফজলু ও তার সহযোগীরা বাহাত্তরের মে মাসে একটি পুস্তিকা বিলি করেছিলেন বাহাত্তরের জুনে প্রচার করা সিরাজ শিকদারের বিবৃতিতে ওই পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় উদ্ধৃতি শুরু সুতরাং কমরেডগণ আসুন আমরা শিকদারের সুবিধাবাদী ষড়যন্ত্রকারী আমলাতান্ত্রিক কুক্ষিগত নেতৃত্ব ও তার লেজুর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করি ঘোষণা করি পূর্ব বাংলা সরভরা পার্টির লাইনের প্রতি আমরা অনুগত কিন্তু তথাকথিত পার্টি প্রধান সিরাজ শিকদারের নেতৃত্ব আমরা কখনোই মানি না
উদ্ধৃতি শেষ বোঝা যায় ফজলুরা সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে সমালোচনা করেছিলেন কিন্তু দলের নয় অর্থাৎ তারা নেতৃত্বের একটা পরিবর্তন চেয়েছিলেন দলের মধ্যে অনুসৃত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ব্যারাডিং গিয়ে এটা সম্ভব ছিল না সিরাজের তুলনায় ফজলু যে কর্মীদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য এটা তিনি দেখাতে পারেননি ফজলু নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই উপদলেরও মৃত্যু হয় কিন্তু এর একটা জের থেকে যায় ইতিমধ্যে সরবরাহ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিও আরও ছোট হয়ে আসে ফজলু আর সুলতান নেই শহীদ গ্রেফতার হয়ে গেছেন বাকি থাকলেন তিনজন সিরাজ সিকদার রানা ওরফে আকা ফজলুল হক এবং মজিদ ওরফে নাসির এই তিনজনের কমিটি নিয়েই ভেসে চলল সরবরাহ পার্টির হালকা ডিঙ্গি হাল ধরে থাকলেন সিরাজ সিকদার হুমায়ুন বদ হুমায়ুন কবিরের বাড়ি ঝালকাঠি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বিএ অনার্সে ভর্তি হন উনিশশো সালে কবিতা লিখতেন চীনপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের সংগঠক ছিলেন তিনি উনিশশো সালে জুন মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়েছিলেন একই কমিটিতে ছিলেন সিরাজ সিকদার পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিলেন হুমায়ুন তবে দলের ক্যাডার ছিলেন না ছিলেন সহানুভূতিশীল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় প্রেমে পড়েন সহপাঠী সুলতানা বেগম রাবুর তারা বিয়ে করেছিলেন রাবু রাজনৈতিক পরিবারের মেয়ে তার বড় ভাই জহিরুল রেভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি আর এস পির সদস্য ছিলেন উনিশশো সালের উনত্রিশশো আগস্ট এই দলের নাম বদলে রাখা হয় শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল রেবু ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন উনিশশো সালের পাঁচই নভেম্বর ছাত্র ইউনিয়ন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অনুষ্ঠানে আলোর পথযাত্রী নামের একটি নাটিকায় অন্যান্যদের মতো অভিনয় করেন কামাল লোহানি আতাউর রহমান স্নিগ্ধা চক্রবর্তী সাইদা নার্গিস ও সুলতানা রেবু শ্রমিক আন্দোলন থেকে জন্ম নিল সর্বহারা পার্টি হুমায়ুন কবিরের ছোট ভাই ফিরোজ কবি ছিলেন সর্বহারা পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী ছোট বোন ছবির সঙ্গে প্রেম হয় ও বিয়ে হয় সর্বহারা পার্টির আরেক নেতা সেলিম শাহ নওয়াজের পার্টিতে সেলিমের ডাকনাম ছিল ফজলু আর ছবির নাম ছিল মিনু আমরা এ কথা আগেই বলেছি ফজলু মিনু এবং ফিরোজ তিনজনই বরিশালের পেয়ারা বাগানে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেন এক পর্যায়ে সিরাজ সিকদারের সঙ্গে ফিরোজের মতবিরোধ হয় সিরাজ ফিরোজকে দল থেকে বের করে দেন এর কিছুদিন পরেই ফিরোজ পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন এবং নিহত হন পেয়ারা বাগানে কুরিয়ানার যুদ্ধে সরভর পার্টির অনেকেই বীরের মতো লড়াই করেছেন তাদের অন্যতম ছিলেন ফিরোজ কুরিয়ানার শহীদদের উদ্দেশ্যে সাহস সাহস নামে একটি কবিতা লেখেন হুমায়ুন কবির তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ কুসুমিত স্পাতে এই কবিতাটি স্থান পেয়েছে এই কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তি এই রকম পাটাতনে বজ্র পড়ে পৈশাচিক টাইফুন ঝরে পাল ছেড়ে হাল ভাঙে খান খান বিশাল জাহাজ তবুও ঝড়ের যুবা তুলে নেয় দীর্ঘ তলোয়ার হা হা হাসে পাঞ্জা লড়ে সারা রাত শয়তানের সাথে রক্তের গভীর থেকে আঁচ দেয় কুরিয়ানা দীপ্ত কুরিয়ানা বিলের গভীর জল শার্প শর্ট ফিরোজের দেহ ফিরোজের মৃত্যু হুমায়ুনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল তখন থেকেই তিনি সিরাজ সিকদারের সন্দেহের তালিকায় দল থেকে বহিষ্কৃত একজন ক্যাডারের জন্য হুমায়ুনের এই ভালোবাসাকে সিরাজ সিকদার পেটি বুর্জুয়া বিচ্যুতি হিসেবে দেখলেন হুমায়ুনের ছোট বোন ছবির স্বামী সেলিম শাহ নওয়াজ ওরফে ফজলুকে দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয় হুমায়ুন তখন ঢাকার ইন্দিরা রোডের একটা বাসায় ভাড়া থাকতেন টিনশেড একতলা বাড়ি ভাড়া মাসে পাঁচ শত টাকা দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর ফজলু এই বাসায় এসেছিলেন ছবিকে নিয়ে এক রাত তিনি থেকে চলে যান বরিশাল দুদিন পরে তিনি খুন হন ঢাকায় ফজলুকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনে সর্বহারা পার্টি সিরাজ সিকদারের কাছে ষড়যন্ত্রকারীর কোনো ক্ষমা নেই তিনি হুমায়ুনকেও মৃত্যুদণ্ড দেন দলের দুজন কর্মী বাহাত্তরের ছয় জুন রাতে সাইকেল চালিয়ে ইন্দিরা রোডে হুমায়ুনের বাসায় যান 
তাকে বাসা থেকে ডেকে এনে সামনের মাঠে দাঁড় করিয়ে গুলি করে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় হুমায়ুন কবির বাংলা একাডেমিতে গবেষণার কাজ করতেন বাহাত্তরের মার্চে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লেকচারার হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন তিন মাস পেরোতে না পেরোতেই তার শিক্ষাকতার জবনিকা পড়ল ওই রাতের কথা কখনো ভুলতে পারবেন না সুলতানা রেবু তার স্ত্রী তার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে জুন মাসের অসহ্য গরম রাত তখন দশটা আমার দুই শিশু সন্তান পাশের বাড়িতে টেলিভিশন দেখছে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি দরজা ধাক্কা দিয়ে পাশের বাড়ির একজন আমার ঘুম ভাঙালেন বললেন আমার সঙ্গে আসুন তো তিনি দেখেছেন দুজন লোক সাইকেলে চড়ে এ বাসা এসেছিল হুমায়ন তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যায় প্রতিবেশী বললেন হুমায়ন মাঠে শুয়ে আছেন ব্যাপারটা কি প্রথমে ভেবেছিলাম অসহ্য গরমের কারণে বোধ হয় বাসা থেকে বের হয়ে সে মাঠে শুয়ে আছে আমি হুমায়ুনের নাম ধরে ডাকলাম কোনো নড়াচড়া নেই মাথায় হাত রাখতেই হাত গেল ভিজে রক্তে প্রতিবেশী আর আমি ধরাধরি করে তাকে তুললাম একটা বেবি ট্যাক্সিতে সোজা নিয়ে গেলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হাসপাতাল থেকে ফোন করলাম আমাদের পারিবারিক বন্ধু আহমেদ সফাকে সফা ভাই জানালেন আহমেদ শরীফ স্যারকে সফা ভাই খবরটা শুনেই হাসপাতালে এলেন আমি ডাক্তারদের ডিউটি রুমের পাশে বসেছিলাম হুমায়ুনকে যেখানে রাখা হয়েছিল আমাকে সেখানে যেতে দেওয়া হয়নি ওর কানের পাশ দিয়ে গুলি ঢুকেছিল অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছিল এক সময় সে ঢলে পড়ল উদ্ধৃতি শেষ হুমায়ুন কবির সরভার পার্টি করুন আর নাই করুন এই দলের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল বৃহত্তর বরিশাল জেলায় এই দলের প্রভাব ছিল লক্ষণীয় এদের অনেককেই তিনি চিনতেন তিনি কখনো ভেবেছিলেন তাকে এভাবে চলে যেতে হবে নাকি যে ভয়ঙ্কর পথের যাত্রীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন তার অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে অবচেতনেও উকি দিয়েছিল শঙ্কা তিনি তাই লিখেছিলেন কি সবুজ গর্বিত শির উঠছে আকাশে জননীর ভালোবাসা শিরস্ত্রাণ সঙ্গে নিয়ে আছ গোল রক্ষকের মতো সাবরী লুফছ মৃত্যুকে প্রসন্ন ভোরের হাসি তুলে নাও ঠোঁটে ফুসফুস বিদ্ধ করে আততায়ীর বুলের যখন খুন হওয়ার আগে হুমায়ুনকে বাসা থেকে ডেকে নেওয়া হয়েছিল একজন অপেক্ষা করছিল সামনের মাঠে অন্যজন কড়া নেড়ে ডাকছিল তাকে সরবরাহ পার্টির সংস্কৃতির সঙ্গে হুমায়ুনের চেনা জানা আছে রাত দশটায় হুট করে অচেনা কেউ ডাকলে তিনি বের হবেন কেন যে এসেছিল হুমায়ুন তার সঙ্গে মাঠে যান বোঝা যায় আগন্তুক তার চেনা এবং তাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ঘটেনি একজন বিশ্বস্ত লোককে পাঠিয়ে তাকে যে একটা ফাঁদে ফেলা হচ্ছে এটা তিনি বুঝতে পারেননি সুকৌশলে ফাঁদটি পাতা হয়েছিল প্রথমে মনে হয়েছিল এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা সরভরা পার্টির মধ্যেও কানাঘুষা ছিল দলের অতি উৎসাহী কেউ কাণ্ডটি ঘটিয়ে থাকতে পারে অবশেষে সব জল্পনা কল্পনার অবসান হয় দশই জুন সরভরা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নামে প্রচারিত একটি লিফলিটে হুমায়ুন কবিরের হত্যার দায় নেয় সরবহারা পার্টি হুমায়ুন কবির প্রসঙ্গে বক্তব্য শিরোনামে এক বিবৃতিতে তার মৃত্যুদণ্ডের প্রেক্ষাপট ও তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের ফিরিস্তি তুলে ধরা হয় এইভাবে লেখা শুরু হুমায়ুন কবির পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল পরবর্তীকালে সুবিধাবাদ ব্যক্তি স্বার্থ যেমন স্ত্রী পরিবার এছাড়া চাকরি ও পদের স্বার্থে সে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে বহুদিন তার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে বরিশালে সে একবার ধরা পড়ে কিন্তু জেল থেকে সে বন দিয়ে বেরিয়ে আসে অর্থাৎ পাক সামরিক দস্যুদের কাছে সে আত্মসমর্পণ করে ছাব্বিশে মার্চ পরবর্তী সময়ে সে দীর্ঘদিন পালিয়ে থাকে পার্টি তার সঙ্গে যোগাযোগ করে বারবার জাতি ও জনগণের এই সংকটজনক অবস্থায় বিপ্লবে যোগদানের আহ্বান জানায় শেষ পর্যন্ত সে এর শর্ত হিসেবে বিরাট অঙ্কের ভাগ চায় পার্টি বরাবর বোঝানোর ফলে সে কিছুটা তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে এতে করে সে আত্মপ্রচার দুঃসাহসিক বীর হিসেবে নিজেকে জাহির করার প্রয়াস পায় ইতিমধ্যে তার ভাই ফিরোজ কবির ওরফে তারেক চক্রান্ত করে একজন কমরেডকে হত্যা সমরবাদী নীতি বন্দুকের ডগায় নারীদের নিয়ে স্বেচ্ছাচার করার জন্য পূর্ব বাংলা সরভরা পার্টি কর্তৃক বহিষ্কৃত হন হুমায়ুন কবির এই বহিষ্কারকে শুধু যে মেনে নিতে পারেনি তাই নয় পার্টির মতামতকে উপেক্ষা করে সে তার ভাই ও সামন্তবাদী বংশকে বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পত্রিকায় এবং বাংলা একাডেমিতে তার ভাইয়ের জীবনী ছাপানোর ব্যবস্থা করে 
সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ নাম যশ করার পুরোপুরি বুর্জুয়া দৃষ্টিকোণ সম্পন্ন হওয়ায় স্বভাবতই হুমায়ুন কবিরের মধ্যে ব্যক্তি স্বার্থের প্রাধান্য ছিল তার ইচ্ছা ছিল আর এস পির নির্মল সেন ও প্রফেসর সিদ্দিকের মতো চাকুরি ও বুর্জুয়া জীবনযাপন করে সরবরাহ পার্টির নেতা হওয়া এবং লেখক হিসাবে নিজেকে জাহির করা তার এই মনোভাব এবং ভাই ফিরোজ কবির সংক্রান্ত পার্টির সিদ্ধান্ত তাকে প্ররোচিত করে ফজলু সুলতান চক্রের সঙ্গে যুক্ত হতে ফজলু চক্রের উদ্ভব ও বিকাশের একটা সময় পর্যন্ত হুমায়ুন কবির পার্টি কমরেডদের ভাওতা দেয় যে সে সঙ্গে যুক্ত নয় ফজলু চক্র সংক্রান্ত প্রথম সার্কুলার পড়ে সে বলে পার্টি যখনই ভালো অবস্থায় আসে তখনই কিছু লোক পার্টি ধ্বংস করতে আসে সুলতান ফজলু চক্রকে খতম করা উচিত সে বলে আমার বোনটা একটা খারাপ লোকের হাতে পড়েছে তাকে পেলে আমার কাছে ফেরত দিয়ে যাবেন আপনারা কি করছেন এখন তাকে খুঁজে বের করতে পারছেন না কেন একদিকে সে ধরনের কথা বলেছে অন্যদিকে ফজলু চক্র ও নিজের বোনকে সে আশ্রয় দিয়েছে পার্টি ও নেতৃত্ব বিরোধী অপপ্রচার ও জঘন্য ব্যক্তিগত কুৎসা সম্বলিত দরিলাদি সে লিখেছে ছাপিয়েছে এবং বিতরণ করেছে চক্রের প্রধান প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবী হিসাবে কাজ করেছে তার উদ্দেশ্য ছিল চক্রান্তকারীদের চর হিসেবে গোপনে পার্টির মধ্যে অবস্থান করা যাতে ফজলু চক্রের পতন হলেও সে পার্টির মাঝে লুকিয়ে থাকতে পারে এবং পার্টির বিরাট আকারের ক্ষতি সাধন করতে পারে সে পার্টির প্রতি বিশ্বস্ততা দেখিয়েছে আর গোপনে ঢাকায় ফজলু চক্রের গুপ্ত ঘাতক দলের পরিচালক হিসেবে কাজ করেছে এভাবে দীর্ঘদিন সে পার্টির মাঝে গুপ্ত বিশ্বাসঘাতক হিসেবে বিরাজ করে সে পুরোপুরি পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার মৃত্যুর পর বাংলাদেশ পুতুল সরকার যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছে আজ পর্যন্ত কোনো নিহত বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে তা করা হয়নি উপরন্তু বাংলা একাডেমি ও অন্যান্য স্থানের সকলেই জানে সে বামপন্থী দল সর্বহারা পার্টির সঙ্গে যুক্ত প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে সর্বহারা পার্টির একজন সাধারণ কর্মী লিফলেট বিতরণ করতে যে ধরা পড়লে তার হাত পা ভাঙা হয় এবং চরম নির্যাতন চালানো হয় বর্তমানে তাকে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করা হয়েছে অতীতে আমাদের কর্মী এমনকি সহানুভূতিশীলদের পেলেও খতম করা হয়েছে বর্তমানেও এরূপ নির্দেশ রয়েছে এমত অবস্থায় বাংলাদেশ পুতুল সরকার ও ছয় পাহাড়ের দালালদের হুমায়ুন কবিরের প্রতি এই বিশেষ দরদের তাৎপর্য কি লেখাটি শেষ এই বিবৃতিতে হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো অন্ত নেই এতদিন ধরে একজন ব্যক্তি পার্টির সঙ্গে আছেন বুদ্ধিজীবী ফ্রন্টে কাজ করছেন চমৎকার সব কবিতা লিখছেন বলা নেই ক নেই কোনো সতর্কবাণী নেই ভুল হয়ে থাকলে তা শোধরানোর কোনো সময়সীমা নেই দল থেকে বহিষ্কারের আয়োজন নেই এক লাফে চরম দণ্ড তাকে দিয়ে দেওয়া হলো হুমায়ুন কবিরের হত্যাকাণ্ডে ঢাকার বিদগ্ধজনের মধ্যে তোলপার হয়েছিল দলের মধ্যে শুদ্ধিকরণের নামে এরকম হত্যাকাণ্ড ঘটানো হবে এটা অনেকেই কল্পনা করতে পারেননি অনেকের মনে প্রশ্ন ছিল দল বিরোধী কাজে যুক্ত হওয়ার অভিযোগ থাকলে বিবৃতি দিয়ে দল থেকে বের করে দিলেই তো হতো তাকে জানে মেরে ফেলতে হবে কেন